നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ നിരന്തരം മെസ്സേജിലൂടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മുഖത്തെ അമിതമായ രോമ വളർച്ച അതുപോലെ തന്നെ താടിയുടെ സൈഡിൽ വരുന്ന കുരുക്കളെക്കുറിച്ച് ഇത് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കൈ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുഖത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് അമിതമായിട്ട് രോമ വളർച്ച അതായത് താടിയുടെ സൈഡിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് എന്തോ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടതാണ് അത് പണ്ട് കാലം മുതലേ അങ്ങനെ അതൊരു ജന്മന അങ്ങനെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഒരു ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് അല്ല അത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ഘടകമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതല്ല നമുക്കൊരു കൗമാരപ്രായം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമില്ലാതിരുന്ന ഒരു രോമം പിന്നീട് സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് മെയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് മീശ താടി അതുപോലെ തന്നെ കഷണ്ടി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് മാറുക സെക്ഷൽ ഡിസയർ കുറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആൻഡ്രോജൻസ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ അതായത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ഓവറിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുമിളകൾ പോലെ വരികയും അത് കാരണം നമുക്ക് ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസസ് ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അടിവയറിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുക ശരീരം വണ്ണം വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിന് ചുറ്റും കറുപ്പ് വരിക രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാവുക രോമ വളർച്ച ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ തടിയുടെ ഭാഗത്ത് മീശയിൽ മീശൻ തടിയും വരികയെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോമ വളർച്ച വരിക അതുപോലെ കുരുക്കൾ വരിക എസ്പെഷ്യലി പി സി ഒടി ഉള്ളവർക്ക് വരുന്ന കുരുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താടിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് വലിപ്പത്തിനായിരിക്കും വരുന്നത് അത് കുറച്ചൊരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പം ചിലരിൽ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും കുരുക്കൾ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ഒരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെൻസസ് ഇറഗുലർ ആവും ചിലരിൽ എസെംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഇറഗുലർ മെൻസസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല മെൻസസ് എപ്പോഴും റെഗുലർ ആയിരിക്കും വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആർത്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണത്തില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം അതിനുശേഷം ഈ ഇതിനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പതിനാലോ വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്കൂൾ ബസ് വീടിന് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നു അതിൽ കയറി സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോളേജസിൽ പോകുന്നു തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നു ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ശരീരം അധികം അനക്കാതിരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിവയറിൽ കൊഴുപ്പടിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് കണ്ട അറിയാം പണ്ടൊന്നും ടീനേജേഴ്സിന് വയറൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും പറയുന്നത് എനിക്ക് വയറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിവയർ കൂടുതൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ അടിവയറിൽ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസ് ഇമ്പാലൻസ്ഡ് ആവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പി സി ഒ ഡി വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള വെയ്റ്റ് ആണോ നമുക്കുള്ളതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള വെയ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ജനറലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇതൊരു ബി എം ഐ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കല്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് മൈനസ്
ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ധാരാളം ഉൾപ്പെടുത്തുക ലിഫ്റ്റിലൊക്കെ പോകുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഷോപ്പിംഗ് ഇപ്പം പറ്റുന്നില്ല ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് മോളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് എസ്കലേറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ പരമാവധി സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക നടന്ന് പോകുന്ന ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നടത്തം ഒരു നല്ല എക്സസൈസാണ് ടീനേജേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡാൻസിങ്ങോ സ്കിപ്പിങ്ങോ പോലെയുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കായികമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ അനങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒന്നാണ് യോഗ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ടുള്ള മസിൽസിൻ്റെയും ബോൺസിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്ട്രെങ്തനിങ് മാത്രമല്ല ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനും എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ സെക്സ് ഹോർമോൺസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പിറ്റ്യൂട്ടറി പോലെയുള്ള ഇതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും യോഗ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ യോഗ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡിലും എക്സസൈസിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അമിതമായിട്ടുള്ള രോമ വളർച്ച നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സസൈസും ഡയറ്റും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതല്ലാതെ പൊടിക്കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പല വീഡിയോസും ഇടുമ്പം പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് മുഖത്ത് രോമം വളരുന്നുണ്ട് അത് മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും ടിപ്പുണ്ടോ ടിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പാക്കുകളുണ്ട് ഈ മൻസ് ഈ പീൽ ഓഫ് പാക്കോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു ടെമ്പററിയാണ് നമുക്ക് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു തവണ ചെയ്യും പക്ഷേ വീണ്ടും വരും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് പേർമനൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മുഖത്ത് രോമം കളയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പേർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊടിക്കൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പൊടിക്കൈ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ രോമ വളർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ കുരുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സൈഡിൽ വരുന്ന കുരുവിന് എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കൈ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു പൊടിക്കൈയും ഇല്ല ഇതിന് നമ്മുടെ ഡയറ്റും എക്സസൈസും ഒക്കെ റെഡി ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് ലെവൽ കറക്റ്റ് ആവണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലുള്ള കുരുക്കൾ വരുന്നത് ഒന്ന് കുറയുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അമിതമായിട്ടുള്ള രോമ വളർച്ചയും അതുപോലെ താടിയുടെ സൈഡിലുള്ള കുരുക്കളും മാറ്റാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പി സി ഒ ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്കൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു വിധം വെയിറ്റൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മുഖഗുരു പോലെയാണ് അതൊരു വലിയ എന്താ പറയുക വലിയൊരു അസുഖമോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതൊരു ചെറിയ അവസ്ഥയാണ് മുഖം നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗുരു വരില്ല സൂക്ഷിച്ചില്ലേ ഗുരു വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ബോഡി ഫിറ്റാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലൊരു ഡയറ്റും എക്സസൈസും ഫോളോ ചെയ്ത് ബോഡി നല്ല രീതിയിലാക്കി വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി നിർത്താ